O justo viverá por sua fé. Mas o que é fé? Lá em Hebreus 11, a palavra nos fala que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. A fé verdadeira é aquela que tu vês não com os teus olhos carnais, mas com os teus olhos espirituais. Para que tu tenhas fé, terás que sair de si mesmo, da tua razão material e acreditar no sobrenatural de Deus. Terás que sair do comum julgamento e aspirar a certeza do divino poder do Pai sobre aquilo que ainda não se vê com os teus olhos carnais, mas já visualiza com os teus olhos espirituais. Tua fé exercitada poderá alcançar coisas sobrenaturais, porém não deves duvidar, acredita para que acontecendo dentro de tua alma venha a ser concretizada na matéria sobre graças alcançadas. O tamanho da tua fé que te dirigirás para graças pequenas ou grandes. Se tua fé for grande, coisas grandes obterás. Se tua for pequena, é assim, pequena que alcançarás. A tua fé é movida pela confiança que depositas no benfeitor supremo, o capaz de fazer novas todas as coisas. Só ele pode realizar coisas supremas e sobrenaturais aos olhos humanos, pois para a sua supremacia são coisas fáceis. Na palavra de Deus de hoje, no livro de Abacuque 1, 12, 2 a 4, o profeta Lá no versículo 13, questiona a Deus. Por que então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Respondeu-me o Senhor, dizendo, Escreve esta visão. Estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. O profeta, vendo malvados se sobressair, como ele fala aqui na palavra, devorando os justos. E ele questiona a Deus. Ele diz, Senhor, por que tu ficas calado mediante os malvados que sobressaem sobre os justos, os devoram, os maltrata? E Deus fala para o profeta, ele pede para que o profeta escreva o que ele vai falar em tábuas que sejam visualizadas, lidas com facilidade. Ele diz, a visão refere-se a um prazo definido. O que está falando é para ser escrito em tábuas que com uma visão fácil. O que ele está falando não tardará a acontecer. E ele ainda fala, se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer. O justo viverá por sua fé. E meditando essa palavra, como esse profeta muitas vezes eu também já me questionei, eu acredito que você também já se questionou, por que, que tem pessoas que vivem nos caminhos errados, malvados, como diz a palavra? Que é tudo errado, a vida é toda errada e se dá bem em tudo. Se sobressai sobre os justos e ainda muitas vezes o mal persegue o justo. Vence sobre o justo. E o Senhor me falava e eu escrevi. 
para partilhar com você. O Senhor falava assim no meu coração, não te preocupes com o malvado, a não ser para orar por sua conversão. Não ambicione-os os bens deles, pois são malditos, manchados pela iniquidade. Sua ruína não tardará, eles morrerão. E tu, justo, que viveu pela fé, estará comigo na glória. Tua recompensa por tua vida, acreditando na minha justiça, será a vida eterna, gozo e alegria infinita. Glória a Deus. Foi essa resposta que Deus me deu para o questionamento do desse profeta e o meu questionamento e com certeza o questionamento de muitos que procuram estar nos caminhos de Deus mas às vezes as coisas não dão certo e você vê lá uma pessoa que vive totalmente no pecado que vive totalmente uma vida errada e se dando bem sobre os justos e Deus nos fala, tu viverá pela tua fé. Agora, essa fé, ela tem que ser uma fé viva. A fé que tu vês, mas não com os teus olhos carnais. A fé que tu vê com os teus olhos espirituais, acreditando no sobrenatural de Deus, terá que sair do comum julgamento que isso não é possível que isso é, é impossível, e aspirar a certeza do divino poder do Pai sobre aquilo que ainda não vê. Mas tu acredita, tu crê que é possível em Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria, fiquem com Deus. Um grande abraço. Música